we have been studying the word of god under the central theme the feasts of the law yehova yokka pandugalu annatuvanti pradhanamainatuvanti amshamu meeda ee dinamallo mana devuni yokka vaakyamni dhyanichuchunnamu the old testament feasts were divine appointments god meeting his people paathini pandana pandugalanni kuda chuchinappudu devudu tana yokka prajalanu kalusukunnatuvanti దైవికమైనటువంటి సందర్శించినటువంటి కాలములై ఉన్నది we saw on the first day that these feasts were actually rehearsals of an actual event that was to take place at a later point of time మొదటి దేని మందు నేను చెప్పినట్లుగా ఈ పండుగలన్ని కూడా కొత్త కాలమునకు పిమ్మట జరుగుబోనటువంటి సంభవములన్నిటికి కూడా ముందుగా జరిగినటువంటి ఒక పునరభ్యాసమైనటువంటి ఒక ప్రదర్శనగా కనబడి ఉన్నది we saw how all these feasts point to christ ee yokka pandugalu anni kuda ee laagula christune ari choopinchuchunnavi ani kuda manam chuchithivi the first four feasts are history the last three feasts are prophecy modati naaligo pandugalaithe charitra ani cheppabaduchunnadi migirina chivari moodu pandugulanavi pravachanamulu ani cheppabaduchunnadi so key verse let's read again from colossians chapter 2 verses 16 and 17 mana moola vakyamuga marika sari kolasilaka rasina patrika rendu adhyayamu 16 17 vakyamulu chadukondamu kaavatti anna paanamula vishayamlo nainanu panduga amavasya visranti dinamana vaati vishayamlo nainanu మీకు తీర్పు తీర్చిన ఎవరికి నీ అవకాశం ఇయ్యకుడి ఇవి రాబోహు వాటి సాయి గాని నిజ స్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది therefore judge you and me or in drink or in respect of any holy day or of the new moon or of the sabbath days which are a shadow of things to come but the body is of christ the days or the dates of these feasts were fixed every year ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ పండుగలు జరగవలసినటువంటి తేదీలు గానీ ఆ దినము కానీ అవన్నీ నియమింపబడినవిగా కనబడుచున్నవి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినప్పుడు ఏలాగున వర్షములు పడుట పిమ్మట వారు విత్తనములను విత్తుట పిమ్మట ఒక కోతను వారు కోయుట ఇవన్నీ కూడా చూసినప్పుడు సక్రమముగా అవి క్రీస్తులో ఏలాగు నెరవేర్చినవో దాని అనుసరించి ఇవన్నీ కూడా నియమింపబడి ఉన్నవి మనకు అనేది వర్షము కురియకుండా ఉన్నట్లయితే మనకు అది భౌతికముగా మనము దెబ్బతిన వారముగా మారుచున్నాము అయితే ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు వర్షం అనేది కురియకుండా ఉన్నట్లయితే ఆత్మీయముగా వారు దెబ్బతిన్న వారుగా మారుచున్నారు అనగా వారి యొక్క మతమును వారి యొక్క పండుగలన్నిటి కూడా అవి దెబ్బతిన్నవిగా మారుచు ఉన్నవి incurred god's anger so there were times when there was no rain there were times when uh, worms ate up their crops which means their feasts were affected ee laguna vaadi israel prajalu chuchinappudu konni maarulu devun yokka koopamu vaari meedaki vachinaduga kanabadi unnadi daanini batti vaariki pandugalu vaara aacharimpu lenatundi sthitilo unnavi konni saadra vaari pantan tai kuda purugulu tiniveyinatundi kaalamuga adi kanabadinatluga manu choodu garuguchunnamu during such times the israelites had to humble themselves and repent and go back to the lord and ask pardon for their iniquities and sins then god would give them back the rain and their feast days as well alago jariginappudu marala israel prajalu devuni tattu vaaru tirigavalsi unnadi vaaru taamu chesinatundi tirugubaatunu oppukolu chesi prabhu yedata tammulu taamu tagginchukuninappudu marala kuda devudu vaariki vaari pattla kuda kidinchi vaadu gaanu vaariki varshamulanu kurpinchi vaadu gaanu marala tameka pandugalanu vaaru aacharinchinattu gaa cheyi vaadu gaa kanabadi The Israelites celebrated five annual feasts, of which we have already seen five of them in detail. Israel prajalanu manan chuchi na pudu varshikamuga vaadu yekka yedu pandukulan aachari chuchu vachchi yunnaru dhani lo aitu pandukulu varukku manan chuchi yunnamu. Yesterday we ended with the feast of trumpets, the fifth feast. Innaadi dhinamandu aitu pandukai na twenty srunga dhwani li yekka pandukai thogula manamu dhilpi yunnamu. The first three feasts pointed to the death the burial and the resurrection of jesus in his first advent modati moodu pandugalu chuchinappudu yesu prabhu mottamudata ikka bhoomi meedaku vachina raakiyendu 
ఆయన యొక్క మరణమును ఆయన పాతి పెట్టబడుటను ఆయన పునరుద్ధానమును అవి బయలుపరుచుచున్నవి తరువాత చివరి మూడు పండుగలను మనం చూసినప్పుడు అవి యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడి యొక్క మూడు విభాగములను అది బయలుపరుచున్నవిగా కనబడుచున్నవి వచ్చినప్పుడు క్లుప్త కాలములో కూడా మూడు సార్లు ఆయన ప్రత్యక్షమగును ఫస్ట్ టైమ్ దూరింగ్ ద సెకండ్ కమింగ్ మొట్టమొదటిసారి రెండవ రాకడిలో ఆయన రహస్యముగా వచ్చును దాని కొరకు సంఘమైనటువంటి మనము కనిపెట్టుకుని ఉన్నాము తర్వాత మూడున్నర సంవత్సర కాలం మందు మరలా ప్రభు ప్రత్యక్షమగులు ఎవరైతే క్రైస్తవులుగా ఉండి హత సాక్షులుగా మరణించి ఉన్నారో వారి నిమిత్తము యేసు ప్రత్యక్షమగును తరువాత మరలా రెండో మూడున్నర సంవత్సర కాలమునకు పిమట యేసు ప్రత్యక్షమగునది ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ఆయన ఇక్కడే ఆయన నివసించి రాజ్యం ఏలువాడై ఉన్నాడు ఇవే రెండవ రాకడి యొక్క మూడు భాగములే ఉన్నవి కాబట్టి చివరి మూడు పండుగలు యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడి యొక్క మూడు భాగములకు సూచించినవిగా కనబడుచున్నవి బయలుపరచుచున్నదనియు దాని కొరకు మనం ఏలాగా కనిపెట్టుచున్నాం అనే కార్యములను గమనించి ఉన్నాము అంతేకాదు నిన్నటి దినమందు మీకు ఒక చెడ్డ వార్తను కూడా నేను ఇచ్చి ఉన్నాను అదేమనగా ఈ భూమి మీద మనకి ఎటువంటి భవిష్యత్తు అనేది లేదు ఎందు చెడ్డ అంక వర్తమానం మీకు ఇచ్చినప్పటికి కూడా భూమి మీద మనకి ఎటువంటి భవిష్యత్తు లేదని ఎందు నిమిత్తం అలాగూ చెప్పి తిని అని దాన్ని కూడా మీకు వివరించి ఉన్నాను స్టిల్ అవర్ స్టబన్ హార్ట్స్ లైక్ లాడ్స్ వైఫ్ want to look back and somehow pursue this world inkano kuda monti tanam galiginatvanti mana hrudayam anedi lothu bhaaryamane kanabaduchu unnadi venaka tattu tirigi choodali anadatvanti apeksha manlo kanabaduchu unnadi a few years ago there was a huge uh, whirlwind or a storm that hit florida in usa so ni samasralaka mundu అమెరికా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఫ్లారిడా అన్నటువంటి దేశమునందు ఒక గొప్ప తుఫాని పెనుకాలి ఆ దేశం మీద కొట్టి ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండ్లలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోవాలి అని చెప్పిది అనేకులు ఆ పట్టణాన్ని విడిచి వారు వెళ్లిపోయి ఉన్నారు కొంతమంది అయితే ఇటువంటి ఒక తుఫాను పెనుగాలని చూడలేదు వారు అక్కడనే వారు నిలిచి ఉన్నవారుగా కనబడింది అయితే అక్కడ ఒక విధవరాలు కూడా కనబడి ఉన్నది ఆమెకి ఇల్లు నదీ తీరాన్నే కనబడి ఉన్నది పోలీసు వారు అనేక సార్లు వెళ్లి ఆమెను హెచ్చరించి ఉన్నారు ఇదిగో తుఫాను రాబోచ్చినది నీ ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోమని అయినా సరే ఆమె ఖాళీ చేయకుండానే అక్కడనే ఉండేను లేదు నేను ఇక్కడనే ఉండటానికే నేను ఇష్టపడుచున్నాను అని చెప్పింది when the storm comes uh, madam we won't be here to rescue you we will also be gone appudu police var amito cheppi unnaru tufanu penigali ikkada kottinappudu madam garu mimmala rakshinchadakku mem ikkada undamu ani var marana kuda hechirinchi unnaru she said that's all right i'll look after myself adi parvaledu nenu na kaalyani nene choochukuntanu ani cheppiri i don't know what happened to her after that dani tarvata amike emi jariginado na teliyadu but there is the kind of false confidence that tries to you know the, think that we can somehow manage in this world yelagaina sari ee lokamlo manmu saddukoni pogalamu ani cheppunatvanti oka tappainatvanti avakasham
అవగాహన వారిలో కనబడుచున్నదిగా ఉన్నది విత్ ద బైబుల్ ఇస్ వార్నింగ్ us to flee from the rocks to come ఇక రాబోనటువంటి ఉగ్రత నుండి పారిపోండి అని బైబిల్ మనల్ని హెచ్చరించుచు ఉండగా our our own hearts will deceive us into thinking no 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 that's far away మన హృదయాలే మనలను మోసగించినవిగా కనబడుచున్నవి అది ఇలాగున ఆలోచించుకొని అది ఇంకా చాలా కాలము పట్టును అది ఇప్పుడు కాదు ఇంకా చాలా దినాల తరువాత అని మోసగించును from falling into that stupor into that sleep that will get us left behind aithe ninnati dinamandu devulu oka abhishekamlo manaku anukrahinchunnadu danini batti devulu manannu melkolpunatundi oka sthitiloniki vachiyunnadu inkana kuda manamu aa yokka nidra vasthalone mana kanabadakunda mana melkoni jagratha padunatlu chesiyunnadu he that shall come will come he will not delay vachu vaadu ikka vachunu aina aalasyamu cheyaka vachunu so many things that are happening around us that point to the imminent return of Jesus. ఇక జలుచిన అనేకమైనటువంటి సంభవములు కూడా యేసో ప్రభు అతి త్వరలో రాబోవుచున్నాడు అని కార్యాన్ని మనకు బయపరుచునవిగా కనబడుచున్నవి. You know the advent of artificial intelligence. మీకు తెలియన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పినటువంటి ఇక ప్రకృతి పరమ కాకుండా కనబడుచునటువంటి ఒక విధమైన జ్ఞానం అనేది ఇప్పుడు అమలులోనికి వచ్చుచు ఉన్నది. The emergence of 5G and 6G. ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి ఫైవ్ జి సిక్స్ జి కూడా వచ్చు ఉన్నది డిస్కవరీ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అంతేకాదు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అన్నటువంటి ఒక అంశం కూడా మనకి బయలుపరచబడుచున్నది ఇవన్నీ కూడా సాంకేతంగా జరుగుచు అంత్యక్రీస్ట్ యొక్క పరిపాలనకు ఇక లోకాన్ని ఆనాగున తరుచు ముందుకు నెట్టుచు ఉన్నది గాడ్ ఇస్ రివీలింగ్ టు యూ సీక్రెట్స్ that the whole world does not know about devudaithe neeku rahasyamulanu marmamulanu bayipachu chunnadu avi lokamantata unna varandaru kuda ki eliganetuvanti marmamulai unnadi who knows about the secret coming of jesus yavariki yesu prabhu yokka rahasya raakada teliyunu that's the only way of escape from the coming wrath adi raabonatuvanti ugrata nundi manamu tappinchukovataku oke oka margamai unnadi the whole world that is going to be deceived if the bible calls it a strong delusion లోకం అంతే కూడా మోసగింపు పడుచున్నది అందుకొరికే బైబిల్ దాని గురించి చెప్పబడుచున్నప్పుడు అది ఎంతో బలమైన మోసగయుక్తమైన వంచన అని చెప్పబడుచున్నది రెండో దశలోనిక పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఇలాగా బలముగా దేవుడు ఆ యొక్క ఆత్మను మోసగించు ఆత్మను ఆయన పంపించు వాడై ఉన్నాడు దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను నశించిన వారిలో సాతాను కనపరచ బలమును అనుసరించి ఉండును సో దిస్ కోస్ గాడ్ షుల్ సెండ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ డెలిషన్ నా దే షుడ్ బిలీవ్ అ లై పన్నెండు వాక్యం సో హియర్ వి రీడ్ ఆఫ్ అ స్ట్రాంగ్ డెలిషన్ ఇక్కడ మోసము చేయనిటువంటి బలమైన శక్తిని గురించి మనం చదువుచున్నాము which means god is sending the delusion adi devude danini pampuchunnadu because people do not want to know the truth endukaraga jenilu satyamunu varu erukaka nammakam unnandu valana preach to me something that i like don't preach the truth to me even if it is a lie if i like it i will take it naaku edi ishtamo danine naaku prasanginchandi satyamunaithe naaku meer ee laaguna prasangimpavoddu oka vela meer prasanginchedi abaddhamaina naaku ishtamaithe danine meer prasanginchandi many years ago a magic show was going on on a stage like this so ni samacharala kritamu ee laaguna oka vedika meeda oka magic pradarshana jarugutu unnadi and the magician had a baby pig uh, sorry a, a pig doll in his hand అంతే కాదు అక్కడ చేయనటువంటి ఆ మాంత్రిక యొక్క చేతిలో ఒక చిన్న పంది బొమ్మ కనబడి ఉన్నది ఆయన తన యొక్క షర్ట్ కింద దాన్ని పెట్టి and with his mouth he was making noises of a pig and entertain the crowd aithe dani di aina alaguna chane ka chokai kinda daachukoni dani vottu chunnadu alagu cheyitanni batti tane ka note nundi vividha maina 20 pandi aruchinatlu ga cheyichina variga kanabadi unnadu he was making a pig's noise it sounded so genuine people clapped their hands 
ఇలాగా ఆయన అరుచిన ది ఒక పన్ని శబ్దం వలె కనబడి ఉన్నది జనులందరూ కూడా అది నిజము కానీ ఆ శబ్దమే అని చప్పట్లు కొట్టను ఆరంభించింది అప్పుడు ఒక యవనస్తులు ఒక ఆ వేదిక మీదకు వచ్చి తన చేతులు కూడా చొక్కాయి కింద పెట్టుకుని నేను కూడా ఈలాగనే చేయగలను అని చెప్పాను అయితే అక్కడికి వచ్చి సాయుక వేదిక మీద పలు రకాలైనటువంటి శబ్దములను చేయటం ఆరంభించినారు వినినటువంటి వారందరూ కూడా దయచేసి ఆపివే ఇప్పుడు చేయించినటువంటి ప్రదర్శనను నువ్వు పాడు చేయవద్దు అని చెప్పుచు వచ్చేది అప్పుడు ఆ అబ్బాయి తన యొక్క చేతికి చొక్కాయి కింద నుండి తన చేతిని బయటకు తీసాను అంతేకాదు చూపించి నాడు నిజంగా ఒక చిన్న పంది పిల్ల అక్కడ కనబడి ఉన్నది If that man makes a noise with his mouth, that sounds like a real pig. But I made the real pig shout, but that sounds like fall, something false to you. You told me to get out. This is the heart of man, he said and walked off. I am telling you, that the man is going to be a man who is going to be a man who is going to be a man. I am going to be a man who is 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 going to be a man. No. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately wicked. Jeremiah said the heart of man is deceitful and desperately and those who love lies as long as it pleases them god is going to send them a strong delusion or deception which will make them believe a lie kabatti evaraithe nijamuga varu satyamandu ishtapadakunda kanabadi unnaro appudu variki abadhamulante variki ishtamuga kanabaduchunnadi kaavuna devudu abadhamane varu nammunatluga vaari meediki balamuga mosamu cheyinatanti shaktini aina pampuchunnadu and this lie is converging towards you from all directions converging upon all mankind from all directions ee oka abaddham anedi manushini meedaki anni vaipulu nundi anni konamulu nunchi atani meedaki vachuchunnadi ga kanabaduchunnadi it's a, it's not just a big delusion the english bible calls it a strong delusion adi edo oka goppa mosam cheyi shakti kaadu balamainatanti mosam cheyi shakti ani anglamlo cheppabadi unnadi which means if it takes you you will believe it anaga adi mimmalanu teeskoni poyinappude daani meer nammudedu it will be so convincing and so real that almost the whole world the wise of this world the educated the big thinkers will all fall into that trap adi choochtaku vinitaku adi ento nijamuga kanabaduchunnadi adi samayamainadi gaane kanabaduchunnadi daani batti lokamlo unnatanti gnanilu gopavarandaru kuda daanine nammunatlu ga vaaru tam yokka hrudayanni ichchuvali unnaru but thank god god has hidden these things from the wise and the prudent and has revealed it to babes like you and me aithe devuniki stotramu devudu gnanulakunu vivekulakunu ee karyamulanu మరుగు చేసి ఉన్నారు పసి మాలుడుగా కనబడుచున్నటువంటి మీకు ఈ కార్యములను దేవుడు బయలుపరిచి ఉన్నాడు అయితే మనం వినుచున్నామా మనం దాని కొరకు మేల్కొనిచున్నామాటువంటి ఉగ్రత నుంచి మనము పారిపోనట్లుగా ఏదైనా మనం చేయించున్నామా ఇంకా మన మీదకి మనకి చెప్పబడుచున్న అనేక హెచ్చరికలు కూడా కనబడుచుండగా మన యొక్క మోసము చేయినటువంటి హృదయము అలాగనే మన హృదయాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని మనం లాగి వేసి మోసపుచ్చున్నదిగా కనబడుచున్నదా spirit wake us up every now and then and prevent us from falling into the trap of the antichrist antichrist yokka aa guri loniki mana padukunnatluga parishuddhaatma devude tarichuga mallanu lekuchu melkolpunatluga cheyinu gaaka today we are going to consider the last two feasts ee dinamandu manamo chimari rendu pandugalanu gurinchi mana nechukundamu the sixth feast that we are going to see is called the day of atonement manamo choodamo aarava pandige edanaga adi prayaschitartha dinamu Let's read that from uh, Leviticus 23. Levia kaandamo 23 adhyayamu and read verse 27 and 28. 27 28 vakyamulanu chadukondamu. Ee edavudena 
పదిహేవ దినము పాపము నిమిత్తమైన ప్రాయశ్చితార్థ దినము అందులో మీరు పరిశుద్ధ సంగముగా కూడవలను మిమ్మల్ని మీరు దుఃఖపరుచుకొని యహోవాకు హోమము చేయవలను ఆ దినమున మీరు ఏ పనియో చేయకూడదు మీ దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని మీరు మీ నిమిత్తము ప్రాయాశ్చితము చేసుకున్నట్టుకై అది ప్రాయాశ్చితార్థ దినము also on the 10th day of the 7th month there shall be a day of atonement it shall be an holy convocation unto you and ye shall afflict afflict your souls and offer an offering made by fire unto the lord and ye shall do no work in that same day for it is a day of atonement to make an atonement for you before the lord your god the 7th month the first day is the fifth feast the feast of trumpets padamu yedava nela modati thedi andu adi shringa dhvanila panduga yokka dinamani man viniyunnamu the same month nine days after that the 10th day is the feast of the day of atonement adi nelalo aa dinam nundi 9 dinamul tarvata anaga 10th dinamandu prayas chittanta dinamai unnadi the word feast immediately connects us to celebration పండుగ అని మనం చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆ పండుగలో మనం ఆచరించాలి ఉత్సహించాలి అని చెప్పినటువంటి ఒక మనసు కలుగును ఒక పండుగ లేక ఉత్సవము అని చెప్పినప్పుడు అది ఆచరించాలి సంతోషముగా ఆ దినము ఉండాలి అనేటువంటి కార్యమే మనకి పండుగ అనేటువంటి కార్యం అర్థం ఇచ్చుచున్నది అంతేకాదు పండుగ అని చెప్పినటువంటి ఆ మాట మనము మంచిగా భుజించినటువంటి దినముగా కూడా కనబడుచున్నది అయితే ఈ ఒక్క పండుగ అనేది అది మనము భుజించుటతో కూడా చేర్చబడుట లేదు కానీ ఉపవాసమున కొద్ది చేర్చబడి ఉన్నది ఇక్కడ మనము ఇక ప్రాయశ్చితాన్ని దినము గురించి రెండు వాక్యములు చదివినప్పుడు ఉపవాసము అనేటువంటి కార్యము ఏది కూడా చెప్పబడలేదు కానీ ఆ దినమందు మీరు మిమ్మల్ని మీరు దుఃఖపరుచుకోవలను అనే కార్యమే చెప్పబడి ఉన్నది ట్రెడిషనలీ the israelites fasted on that day aithe aachara prakaram ga chuchinappudu israelilu aa dinamantu vaaru upavasam undiri in acts chapter 27 verse 9 we see a clue to that uh, fasting on the day of atonement apostle kalimu 27th adhyayamu 9th vakyamlo chaduchinappudu ee yokka prayashtita dinamandu upavasam unnatluga daniki tagina oka suchana ikkada manam chuchunnamu referring to this feast it is said the fast was now past iyo ka pandaga ko sambandhinche ikkada cheppabadi undadi upavasa dinam kuda appatiki gatinchinanduna so here is a feast which does not involve eating it involves fasting ikkada oka panduga nedi undadi aa panduga nedi manamu tinuta bhojanam cheyitato kaadu gaani upavasamato sambandhinchinatundi panduga undadi in israel it was called the day of national repentance israelilo manam chuchinappudu idi anedi desham antaka kuda oka maaru manasu leka paschathaapamu kaliginchinatundi danaku sandarbham ayyundadi which all over israel everybody fasts on the 10th of the 7th month anaga edo nela pado dinamandu israel desham antaka unna varandaru kuda aa dinamu varu upavasam undunu why enduku it's called the day of atonement atonement means to make amends that means to go and ask pardon for the lord to the lord for all the wrong things they have done throughout the year ikkada idi prayashchitanta dinamu ani cheppabadi unnadi prayashchitamu kalugutani cheppinappudu vaaru chesinatundi tappidamulanu porapaatlu anniti koraku devuni yottaku vaaru velli vaaru udikinchi prabhu yokka kshamaapana adugunatundi oka dinamai unnadi uh if you uh, go to that verse and consider that hebrew word for afflict in that verse in uh, leviticus 237 that word afflict in hebrew is ana ఇక్కడ మనము బాధించుకొని దుఃఖపరుచుకుంటకు ఆనా అన్నటువంటి హెబ్రీ పదం ఉపయోగింపబడినది వెన్ యు కన్సిడర్ దట్ వర్డ్ ఆనా ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ద బైబుల్ బైబిల్ లో ఆనా అన్నటువంటి మాట ఉపయోగించబడినటువంటి ఇతర స్థలముల్లో కూడా మనం చూసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సిడస్ చాప్టర్ 10 అండ్ వర్స్ 3 ఉదాహరణకు నిర్గమ కాండము 10వ అధ్యాయము 3వ వాక్యములో 
మోసస్ అండ్ ఏరన్ ఆస్క్ ఫారో అ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మోషే అహరోనులు ఫారో యొక్క ఒక ప్రశ్నను వారు అడిగిది ప్లీజ్ రీడ్ ద వర్డ్స్ ఆ వాక్యం చదువుకుందాము ఎక్సోడస్ 10:3 నీర్క మాకాండము 10వ అధ్యాయం 3వ వాక్యము కాబట్టి మోషే అహరోనులు ఫారో యొక్క వెళ్ళి అతనిని చూసి ఇలాగు చెప్పిరి హెబ్రేయుల దేవుడుగు యెహోవా సెలవిచ్చిన దేవునిగా నీవు ఎన్నాల వరకు నాకు లొంగనల్లు పెయిందువు నన్ను సేవించుటకు నా జనులను పోనిము and moses and aaron came unto pharaoh and said unto him thus says the lord god of the hebrews how long will thou refuse to humble thyself before me you know, that how long will you refuse to humble yourself before me no. that word humble is ana నీవు ఎండాల వరకు నాకు లొంగ నల్ల పియుందువు అనగా నిన్ను నీవు నా ఎదుట తగ్గించుకోనకుండా ఉండువు అనినటువంటి మాటకే ఆనా అను పదము ఉపయోగింపబడి ఉన్నది సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇనఫ్ టు బి ఇన్ సారో ఆన్ దట్ డే యు షుడ్ హంబుల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ దట్ డే కాబట్టి ఆ దినమందు కేవలము దుఃఖముతో ఉన్నట్లయితే సరిపోదు కాని తమ్మును తాము వారు తగ్గించుకోనవలసి ఉన్నది నాట్ ఓన్లీ దట్ అంతే కాదు ది సేమ్ వర్డ్ ఆనా హస్ అనదర్ మీనింగ్ ఈ ఒక పదము ఆనాకు మరి అర్థము కూడా ఉన్నది ఇన్ జెనెసిస్ 18:27 ఆది కాలము 18:27 లో వి సి ఇబ్రాహం ఆన్సరింగ్ ఇక్కడ అబ్రహాము జవాబిచ్చుటను మనం చదువుచున్నాము వి దట్ మీన్స్ అందుకు అబ్రహాము ఇదిగో దోనియు మూడు దేవునైన నేను ప్రభుతో మాట్లాడ తెగించుచున్నాను అండ్ ఇబ్రాహం ఆన్సర్డ్ అండ్ సెడ్ ఆన్సర్డ్ అండ్ సెడ్ ఇబ్రాహం ఆన్సర్డ్ అండ్ సెడ్ దట్ వాట్ ఆన్సర్ is ana ikkada abrahamu ee laguna javabichi maatladenu an artham ayinadi aa maataku ana ani cheppabadichunnadi so bringing all these meanings together ee oka arthamulu anni kuda manamu cherchi manam jatha parchinatlayite on the 10th day of the 7th month parka 7o nela yokka 10o dinamandu god was bringing all of israel and telling them you know your people were doing mistakes all the time so there is a day you should take a day off it's a national holiday no work is done on the throughout on that day throughout israel all of you must humble yourself be in sorrow on that day don't eat you are responding to the, to me in this feast with your repentance ee lagana devudu varandaritho cheppina devanaga ee dinamantu meerandaru kuda ee lagana cheyuta meeku avasaram ayyindadi endukanaga meer aneka marulu nannu vidichi meer tappi poyina vaaru gaano tirugu maatu cheyi vaaru gaano kanapaduchunnaru kavuna ee dinamantu meerandaru kuda bhuvasam undi kevalamu meer sukhinchita maatrame kaadu mimmalanu meer tagginchukoni meer naa vaipu ko tirugavalsi unnadi anunnatvati ardhamutone ee dinam అనేది వారికి నియమింపబడినట్లుగా తెలియపరిచి ఉన్నాడు జస్ట్ లైక్ వి ఇన్ ఆర్ చర్చ్ హావ్ ఫ్రీక్వెంట్ సాంటిఫికేషన్ మీటింగ్స్ వేర్ వి రిపెంట్ అండ్ ఆస్క్ సారీ టు గాడ్ ఫర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ आवर పాస్ట్ దే హాడ్ వన్ డే ఇన్ అ ఇయర్ విత్ ద హోల్ నేషన్ ఇట్ వాస్ అ నేషనల్ హాలిడే అండ్ ద హోల్ నేషన్ దే సాట్ ఇన్ ద సినగాగ్స్ ఆర్ ఇన్ देयर హోమ్స్ అండ్ దే రిపెంటెడ్ ఆఫ్ ఆల్ देयर ఫాల్ట్స్ ఈ లాగన మనకు ఏ లాగన శుద్ధీకరణ కుటాలు కనబడుచున్నవో ఆ దినాలలో ఏ లాగన మనం తగ్గించి శుద్ధీకరించుకొనుచున్నామో ఇస్రాయేల్ ప్రజలకైతే ఈ దినం అనేది నియమించబడి ఉన్నది ఆ దినం అనేది ఆ దేశమంతటి కూడా ఒక సెలవు దినముగానే కనబడుచున్నది ఆ దినమందు వారి ఏ కార్యము కూడా వారు భుజించకూడదు తినకూడదు వారు ఉపవాసం ఉండి దేవుని యొక్క తమ్ముని తాము తగ్గించుకొని వారు పశ్చాత్తాపపడి ప్రభు తట్టు తిరిగి దుఃఖపడి తమ్ముని తాము బాధపరుచుకున్నటువంటి దినమై ఉన్నది హౌ ఇస్ దిస్ ఫెస్టివల్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ పండుగ అనేది యేసుక్రీస్తులో ఏ లాగన నిర్వేక్షబడి ఉన్నది ఇన్ దిస్ జస్ట్ లైక్ ఇన్ దిస్ డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ they all had a national fast and return to god ye laguna ee yokka prayashtha da dinamana 20 pandita dinamandu andaru kuda vaaru desha paramuga vaaru upavasam undi selavu teeskoni vaadani aacharinchi unnaru we must all remember that the jews in general all believe in yahweh or yehova but they don't believe in jesus as the messiah me kandariki erugunatluga yudulainatuvanti vaaru yahweh leka yehova andu maatrame vaaru vishwasam unchu vaaru ga kanabadu చిన్నారు గాని యేసునందు వారి విశ్వాసం లేని వారిగా కనబడుచున్నారు టిల్ టుడే జూస్ డు నాట్ లైక్ క్రిస్టియన్స్ ఫర్ దిస్ వన్ రీజన్ ది క్రిస్టియన్స్ రికగ్నైజ్ జీసస్ యాస్ ది మెసయా 
ఈ దినము కూడా ఈ కారణాన్ని బట్టే యూదులైన వారికి క్రైస్తవులంటే అసలు ఇష్టమే లేదు ఎందుకనగా క్రైస్తవులైన వారందరూ కూడా యేసు ప్రభువే మెస్సియా అని చెప్పి ఆయనను అంగీకరించు చిన్నందున వారు వారిని ఇష్టపడుట లేదు యేసు ప్రభు సత్యముతో కూడా వచ్చిను అయితే వారు దాని అందు ఇష్టపడలేదు ఈ మనిషిని సంహరించుడి సిలువ వేయుడి అని చెప్పి ఇలాగ వారి కేకలు వేసి ఉన్నారు and all the jews are still waiting for the messiah ipadike kuda yudulandaru messiya vachunu ani cheppi vaari kanipettichunnaru now the world leader is going to emerge as the messiah and the jews will accept him as the messiah ipudu lokamantiniki kuda oka raayikudaina vaadu levabochunnadu taane messiya anunatluga kanaparchukonenu appudu yudulaina vaarandaru kuda aayana tho kuda cheerina vaadiga kanabadudaru he is going to solve this one leader this global leader is going to solve some big time problems that are global especially focused on the jews and that will make the jews believe that he is their messiah ee oka prapancha nayakulaga kanabadichunnatuvanti ikka vyakti oka goppa karyanni prapanchamantha cheyabochunnadu prapanchamulo deerga kaalamu kanabadichunnatuvanti samasyalu annitiki kuda goppa karyamlanu parishkarinchinatuvanti vaaniga kanabadichunnanduvalana yudhalaina vaarandaru kuda eene nijamaina messiah ani aayanalu angeekarinchu vaare yudhulu so for the first three and a half years of the rule of this global leader the jews will enjoy peace in their nation kaabatti ee yokka prapancham yaatha nayakudaina twenty veeniki vaaru ikka 3 nara samachara kaalamo aayane messiya nangeekarinchi aayane swikarinchu vaare innaru but somewhere between these three and a half years satan will enter into this world leader and he will call himself god he will go to jerusalem in israel and he will go to the temple of god he will go to the most holy place and he will sit on the seat of god which is called the mercy seat and say i am god all the israelites should worship me aithe ee oka 3 nara samasaram yokka kaalamulo manu chusinappudu eppudu athini loniki oka vidhamainatuvanti duratma praveshinchinadiga maarunu ee laagana athudu aa aatma athan loniki praveshinchatanu batti lokavyaptamaga kanapadichinatuvanti ee nayakudu ee oka adhikariga kanapadichina vyakti tinnaga athudu yerusalem naku vellunu yerusalem naku velli akkada devuni oka mandiram loniki praveshinchi pimmata atiparshita sthalam loni kuda athudu praveshinchi daniki pimmata devuni oka ఆశ్రమ అని పిలువబడుచినటువంటి కృపాసనము అని చెప్పబడుచినటువంటి ఆశ్రమంలో తానే కూర్చుండి నేనే దేవుడును అని చెప్పి తను తాను ప్రకటించుకునినప్పుడు దీని వినినటువంటి యూదులు దాన్ని నిరాకరించి వారిగా మారుచున్నారు when this world leader whom the jews falsely assumed to be their messiah walks into the temple of god sits in the seat of god and exalts himself as god that's when they realize we made a big mistake this is not the messiah appudu eppudaithe ikka loka vyaptamaga kanapadichinatuvanti ikka nayakudainatuvanti vaadu దేవాలయంలోనికి ప్రవేశించి కృపాసన మీద ఎప్పుడైతే ఆశ్చర్యుడుగా కనబడుచున్నాడో తను తాను దేవునిగా ఎప్పుడైతే ప్రకటించుకొనిచున్నాడో ఇది చూసినటువంటి యూదులందరూ కూడా అప్పుడే గ్రహించుకొందరు మనం చాలా గొప్ప పాపమును తప్పిద మనం చేసి ఉన్నాము ఈయన నిజమైనటువంటి మెస్సియా కానే కాదు అని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేయుటకు వారు ఆరంభించేదరు a uh, global leader entering into the temple of god and making himself god we read in second thessalonians chapter 2 verses 3 and 4 rendu thessalonica rendu adhyayamu 3 4 vakyamulu manu ippudu chadavana akkara ledu gaani manam telusukunnatakai cheppuchunnamu ee oka loka vyaptamaga kanamarichinatuvanti nayakudu thanna thane devuniga maarchukoni mandiram loniki velli akkada koorchunnatanu idi bayalpachuchunnadi so when this man sits in the seat of god and tells the jews to worship him they realize this man is an impostor he is a fraud and therefore they refuse to worship him then the jewish persecution begins eppudaithe ee oka loka vyapta nayakudaina vaadu devuni oka mandiram lo niki velli devuni oka aasana maina twenty kripasana meeda koochunna vaadu ga kanapadithi andar yudhulato kuda nene devudana innalu meerandaru naake namaskarinchali naake aaradhinchali ani cheppinappudu appude yudhulaina vaadi karyanni telusukuntaru daanini batti yudhulu ithe nijamaina twenty messiah kaada ni cheppi grahinchukoni aayana nirakarinchuta aarambhinchina tarvatane yudhulai ఇటువంటి వారికి మహాశ్రమల కాలం అనేది ఆరంభింపబడుచున్నది ఫ్రమ్ దట్ టైం ఆన్ 
that global leader who was accepted by them as the Messiah becomes their enemy, they resist him, he resists them, and millions of Jews are going to die. About that time, Jesus appears in mid-air to gather the Christian martyrs. Then the Jews who rejected Jesus realize now that that Jesus who came to them 2000 years ago is the real Messiah. Then they will look to him and repent. So the centuries of national repentance that they observed on the 10th day of the 7th month now culminates in the national repentance of the Jews regarding their knowledge of the Messiah. This is how the second part of the second coming of Jesus is fulfilled in the uh, sixth feast of the Jews. Read Zechariah chapter 12, 10 to see where this is fulfilled in Jesus. And I will hold upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication and they shall look upon me whom they have pierced and they shall mourn for him as one mourneth for his only son and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. God pulls out a spirit of grace and supplication they look upon the real Messiah at that time as he comes down and their hearts mourn for him. How does this feast apply in our life? In our church programs, God has given us periodical opportunities for us to repent collectively. Church of God, kindly listen carefully. When we come to the end of the year, all over the world, the last three days are days of fasting and prayer. So those are global days of repentance as far as, far as our church is concerned. Once again during Easter week we all have six days of fasting and prayer. 
all the believers and workers all over the world, it's not national repentance, it's a time of global repentance as far as our church is concerned. Besides, we have also been asked to fast and pray and sanctify ourselves every month. How are we using these opportunities to repent and turn to the Lord? Instead of using these days to repent and turn to the Lord, has that strong delusion taken hold of us so we can't even go to the Lord? So, while God is giving us chances to come back to Him, on the other side, the world is robbing us of those chances and building a trap for us. Jesus spoke of a parable where a king made a marriage for his son. Many were invited for the marriage. Like you know, um, when a marriage comes in our house, we go and give invitations. But there are some particular people who, who we want to come. We won't stop with just one invitation. Two days before the wedding, we will call them up and remind them of the wedding. Just like the king had some favorites, and just before the wedding, he sent his servants and said, Go and call them, go and call them. And he sent them, they all with one mind said, each one giving his excuse, Oh, that day you know I have some important business. Oh, that day you know I have to do some selling and buying. So I cannot come, I cannot come, I cannot come. Every one of them gave reasons. So when the servants came back and reported to this, this to the king, those people thought their reasons were genuine, but the king got angry. You know what the king did? He called others in their place. None of those other people who said they cannot come should come. None of them should come. Dear children of God, listen to this warning very carefully. Many of us are born Christians. Many of us are senior Pentecostals. We have heard many sermons, we know all the doctrines, we know all the pastors. 
and uh, we know everything manaku anni prasangalu viniyunnamu upadesham anta teliyunu antaru pastorlanu manamu erigiyunnamu telusukoniyunnamu antai kuda manaki teliyunu has this been made us hardened at the i know everything attitude is it deceiving us naaku anni kuda telusu ali cheppinatvanti ee yokka manobhavam anadi manalanu mosaginchinadiga kanabadichunnada and are we giving reasons for our laziness manaka somari tanani koraku manamu saakupokulu kaaranalu cheppuchunnama is god going to accept those reasons when we stand before him on judgment day oka dinamandu nyaya teerpu dinamlo prabhu edutha manam nilabadinappudu ee yokka cheppinatvanti saakupokulai కారణములన్నీ కూడా అక్కడ చెల్లునా do you remember jesus said the last shall be first and the first shall be last యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట మీరు ఎరిగి ఉన్నారా కడపటి వారు మొదటి వారు అగుదురు మొదటి వారు కడపటి వారు అగుదురు think of this and see దీని గురించి ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి there are some who are coming newly to our churches ఈ దినాల్లో మన సంఘానికి కొత్తగా కొంతమంది వచ్చిచున్నారు they will come to all the meetings అన్ని కూటాలకు వారు వచ్చేదరు how they get the time we don't know వారికి ఏదైనా సమయం దొరుకుతున్నదో మనకి తెలియదు ఏనీ లిటిల్ ఛాన్స్ దే గెట్ దే విల్ కమ్ టు ద ఫేత్ ఏదైనా చిన్న అవకాశం దొరికితే చాలు వెంటనే వారు విశ్వాస గృహానికి వస్తారు దే విల్ గెట్ వి విల్ బి స్లీపి 4:00 ఇస్ పీక్ అవర్ ఫర్ స్లీప్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ అస్ బట్ దే విల్ గెట్ అప్ అట్ 4:00 కొంతమంది అయితే 4:00 గంటల స్తోత్ర ప్రార్థన సమయమే నిద్ర పోటకు చాలా అనుకూలమైనటువంటి సమయంగా కనబడుచున్నది వారైతే ఆ 4:00 గంటల సమయంలో కూడా వారు లేచి వారు వచ్చి వారు ఉన్నారు let us ask ourselves this question manaku maname ikka prashna manu veskundamo have they come those new comers have they come to replace us oka vela krutthaga vachuchinnatuvanti vaaru manaka sthanam nundi manani tappinchi mana sthananni vaaru pondukonnatike vachiyunnara the way david was anointed the way david behaved the the victories that he got saw new that david is being groomed to replace him david pondinatuvanti abhishekamo దావీద్ యొక్క ప్రవర్తన యొక్క నడకంతయును ఏదోగో దావీద్ యుద్ధముల్లో జయం పొంది ఉన్నాడు ఆ కార్యములన్నీ కూడా సౌలు చూచినప్పుడు సౌలు బాగా ఎరిగి ఉన్నాడు తన స్థానములోనికి దావీద్ వచ్చినట్లుగానే ఈ కార్యములన్నీ కూడా జరుగుచు ఉన్నవి అని సాల్ రియలైజింగ్ దిస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హంబ్లింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ట్రై టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ డేవిడ్ టు మెయింటైన్ హిస్ పోస్ట్ సౌల్ అయితే ఈ కార్యములన్నీ కూడా ఎరిగిన తరువాత తన్ను తాను తగ్గించుకున్నటకు బదులుగా తన యొక్క స్థానాన్ని కాపాడుకుని నిమిత్తము తాను వేరే విధముగా కార్యములను చేయుటకు ఆరంభించి ఉన్నాడు ఓల్డ్ క్రిస్టియన్స్ సీనియర్ క్రిస్టియన్స్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ కాబట్టి పాత క్రైస్తవులు చాలా పెద్దవారైన సీనియర్ క్రైస్తవులు అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఐ వాస్ ఆల్సో బోర్న్ ఇన్ దిస్ మిషన్ ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 3 ఐ ఇన్ దిస్ మిషన్ నేను కూడా ఈ యొక్క సంఘములోనే నేను జన్మించినాను నా మూడవ ఏత నుండి కూడా నేను ఈ సంఘములోనే కనబడుచున్నాను వైల్ ఐ వార్నింగ్ యు ఐ వార్నింగ్ మైసెల్ఫ్ ఐ సేయింగ్ ప్లీజ్ అల్లా ప్లీజ్ అల్లా ప్లీజ్ స్పేర్ మీ మిమ్మల్ని నేను హెచ్చరించుచున్నగా నన్ను కూడా నేను హెచ్చరించుకొనిచున్నాను దేవుని స్తోత్రము స్తోత్రము దయచేసి ప్రభువా నన్ను మినహాయింపుము అని అడుగుచు ఉన్నాను జస్ట్ బికాస్ ఐ యామ్ ఓల్డ్ క్రిస్టియన్స్ ఐ యామ్ ఫస్ట్ బట్ ది బైబుల్ సేస్ ది ఫస్ట్ షల్ బి లాస్ట్ ఐ షుడ్ బి పుష్డ్ బిహైండ్ అండ్ ది న్యూ కమర్స్ షుడ్ నాట్ బి కమింగ్ ఇన్ మై ప్లేస్ పాత క్రైస్తవునిగా నేను కనబడుచున్నదిన నేనే ఇక మొదటి వానిగా కనబడుచున్నాను కాబట్టి క్రొత్తగా వచ్చినటువంటి వారు ఇక మొదటి వారిని తొలగించి కనపటి వారు మొదటి వారిగా మారినట్లుగా ప్రభు ఆ దయచేసి అలా కాకుండా నన్ను కాపాడమని చెప్పి నేను అడుగుచున్నాను హోల్డ్ దట్ ఫాస్ట్ విచ్ యు హావ్ Uh, till i come let no man take your crown yavudu kuda nee kiriyamulu abharimpakunda undinatluga neeku kaligina daanini gattiga nu pattukonumo let's read the verse aa vakyanni manu chadukondamo revelation 3:11 prakatana grantham 3rd adhyayamu 11rd vakyamu nenu tvaraga vachuchunnanu evadunu nee kiriyamulu abharimpakunda natlu నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకొనుము బీ హోల్డ్ ఐ హమ్ క్విక్లీ హోల్డ్ దట్ ఫాస్ విచ్ దౌ హస్ దట్ నో మ్యాన్ టేక్ దై గ్రౌండ్ ఐ పుట్ దిస్ వర్డ్ దిస్ వర్స్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ నేను ఇది చాలా సులువుగా మనకు అర్థమవునటువంటి పదాలలో నేను చెప్పేదను ఐ యామ్ కమింగ్ వెరీ సూన్ నేను త్వరగా వచ్చేచున్నాను యూస్ ది ఆపర్చునిటీస్ ఐ హావ్ గివెన్ యు టు గెట్ రెడీ నీవు సిద్ధపడుటకై నేను ఇచ్చినటువంటి అవకాశములను నువ్వు ఉపయోగించుకొనుము యూస్ ద గ్రేస్ దట్ ఐ గివెన్ యూ టు కమ్ టు ద మీటింగ్స్ కూటానికి వచ్చినట్లుగా నేను ఇచ్చినటువంటి కృపను నువ్వు ఉపయోగించుకొనుము రైజ్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ప్రైజ్ మీ 
Use the opportunities of global repentance that I have given the church. If you do not do so, if your pride is going to tell you, oh, I know all these things. Someone else will come and take your crown. So take heed. So to bring us to our senses, God is giving us these chances to repent. So just like the Israelites were given an annual opportunity to repent. Take your sanctification meeting seriously. Take your year ending meeting seriously. Take the Easter week fasting seriously. Take the monthly fasting prayers, sanctification meeting seriously. Take this message seriously. You know what the word repent means? In Telugu and in the Indian language it is correct. Change your way of thinking. Let your mind, the way you think, change. The whole world is thinking in a certain way. But God is talking to you again and again in different ways to change your way of thinking. That is repentance. Shall we close our eyes for one or two minutes? Before we who are the first become last, before someone else comes to replace us and take our crowns. Let us humble ourselves and retain our crown. How many of you will humble yourselves now? Lord, please, no one should take my crown. Give me a broken heart that repents and humbles itself. Like Saul, the crown should not be removed by God from his head and given to somebody else. All those who want that spirit of repentance. That spirit of grace and supplication to return to Jesus. That broken heart that changes its way of thinking. If you want that heart and mind. One minute let's lift up our hands and praise God. Stotra, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, Kurama Ushaba Karamaya, praise you Lord, praise you Lord, Ya Ushaba Karamanama. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, Riaba Ushaba Kalama, Riaba Ushaba Kalama, Riala Sakura, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord. Praise you, we praise you, we praise you, we praise you. That God might give us that uh, wisdom to redeem the time. These days are designed to waste time. They are designed to distract us from the purpose for which we have been born and anointed. Let us 
పనులు జరుగుతూ ఉన్నవి ప్రెషర్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ వర్క్ ప్లేస్ మీ యొక్క ఉద్యోగ స్థలము నుండి మీకు సుఖభోగములు వచ్చును ప్రెషర్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ స్పిరిట్స్ సురాత్మ శక్తులు యొక్క నుంచి కూడా మీకు ఇటువంటి భోగములు వచ్చును ప్రెషర్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ సొసైటీ సమాజం మధ్య నుండి కూడా మీకు ఇటువంటి ఒక సుఖభోగములు వచ్చును బట్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ దట్ ఐ వాంట్ గ్రేస్ టు కీప్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ జీసస్ ఐ దే వాంట్ అన్ని టు బదిలో యేసు వైపు మాత్రమే పరిగెత్తుకు నా కృప కావాలి ఐ వాంట్ గ్రేస్ టు అటెండ్ ఆల్ ది మీటింగ్స్ you know when the jews realized that they made a big mistake that the messiah that they looked to was not the real messiah he was fake and the messiah whom they rejected is the real messiah they realized they repent but it's too late many of them are going to get killed యూదులైన వారు వారు చేసినటువంటిది అతి ఘోరమైనటువంటి తప్పిదం అని చెప్పి వారు ఎప్పుడైతే గ్రహించున్నారో అనగా నిజమైన మెస్సియా కానటువంటి యొక్క అనాయకుని వారే నిజమైన మెస్సియాగా వారు అంగీకరించి ఉన్నారు తర్వాతనే వారు తెలుసుకొని ఉన్నారు ఈయన నిజమైనటువంటి మెస్సియా కానే కాదు అని చెప్పి దాని తర్వాత వారు పశ్చాత్తాప పర్యటక వారు ఆరంభించి ఉన్నారు అయినా అప్పటికీ చాలా ఆలస్యమే and my pride should not make us despise this sermon and and you know make light of it and then after jesus comes and we realize we are left behind that repentance is too late ni garvamo na garvam anedi ee laguna ippudu cheppuchinatanti prasangani trunikarinchinatluga cheyagunna chusukonandi ee lagu manam chesi oka vela cheyi vidam padinatlaite appudu manam paschataapa padi devuntattu tiriginappudu adi manaku appadiki chaala aalasyam ayipovunu may god give us that wisdom to count our days and live carefully in this time dinalanu manam lekkinchi ee samayamlo manam chaala jagrataga jeevinchinatluga daaniki taginatanti oka krupa ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన కాక నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు ద లాస్ట్ ఫీస్ట్ ఇప్పుడు మనము చివరి పండుగకు మనం వెళ్ళబోతున్నాము ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఫీస్ట్ ఆఫ్ టబర్నాకల్స్ అది పన్నశాలల పండుగ రీడ్ లెవిటికస్ 23:42:43 దేవీయ కాండము 23వ అధ్యాయము 42:43 వాక్యం నుండి చదువుకుందాము నేను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి ఇశ్రాయేలీలను రప్పించినప్పుడు వాని పర్ణశాలలో నివసింప చేసినని మీ జనన ఎరుగునట్లు ఏడు దినములు మీరు పర్ణశాలలలో నివసింపవలను ఇస్రాయేలీలలో పుట్టిన వారందరూ పర్ణశాలలలో నివసింపవలను నేను మీ దేవుడినైన ఎగువను ఈ షల్ డ్వెలింగ్ బూత్ సెవెన్ డేస్ ఆల్ దట్ ఆర్ ఇస్రాయెల్స్ బోర్న్ షల్ డ్వెలింగ్ బూత్ దట్ యువర్ జనరేషన్స్ మే నో దట్ ఐ మేడ్ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇస్రాయెల్ టు డ్వెలింగ్ బూత్ when i brought them out of the land of egypt i am the lord your god in this feast for seven days all the israelites were asked to move out of their permanent homes and set up temporary shelters for seven days they have to live in that temporary shelter ee pandagalu manam chusinappudu israel varandaru kuda vaaru pannashalanannu vaaru veskone valsinadi వారి యొక్క స్థిరమైనటువంటి నివాసములలో నుండి వారు బయటకు వచ్చి అందరు కూడా ఇక ఏడు దినాలు పన్నశాలను కట్టి దానిలో వారు వసింపబడిను చివరి పట్టాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం తాత్కాలికంగా వారు వేసుకునేటువంటి ఆ నివాసాన్ని చూడగలము ఇట్ వాస్ మేడ్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ ఇట్ వుడ్ లాస్ట్ ఓన్లీ అ వీక్ అది చెట్ల కొమ్మలతో కూడా ఈ యొక్క పన్నశాలను వారు కట్టుచున్నారు అది దాదాపు ఒక్క వారం మాత్రమే నిలిచి ఉండును ఎందుకొరకు వారు ఈలాగున పన్నశాలలో ఏడు దినాలు వారు నివసించాలి అని వారు చెప్పబడిను ఎందుకనగా వారి పూర్వ పితృలైనటువంటి వారు అరణ్యంలో వారందరూ కూడా తిరుగులాడు చిన్న మారై ఉండిరి Uh, I I just want to make a passing statement this is the seventh feast celebrated in the seventh month for seven days ఈ యొక్క ఏడవ పండుగ అనేది ఏడవ నెలలో ఏడు దినాలు ఆచరింపబడినటువంటి పండుగ ఉన్నది సో వెన్ దే మేడ్ దిస్ బుక్స్ ఎప్పుడైతే ఈ పండుగశాలలను వారు కట్టి ఉన్నారో దే మేడ్ ఇట్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ ది విండ్ అండ్ ది సన్ విల్ పాస్ త్రూ ఇన్ టు దోస్ బుక్స్ ఈ పండుగశాల ఏలాగో కట్టి ఉన్నారనగా 
గాలి కానీ సూర్యరశ్మి కానీ ఆ పర్ణశాలల గుండా లోపలికి ప్రవేశించును అది పూర్తిగా కప్పబడినవిగా ఉండకూడదు వారు తమ యొక్క పూర్వపితులు ఎలాగున అరణ్యములో వారు తిరుగునాడి ఉన్నారో ఆ కార్యమును వారు జ్ఞాపకము చేసుకుని నిమిత్తము అండ్ ఆల్సో టు రిమైండ్ దెమ్ దట్ దే లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ ఇస్ నాట్ పర్మనెంట్ అంతేకాదు ఈ భూమి మీద తమ యొక్క నివాసం అనేది స్థిర నివాసము కాదు అని తెలుసుకున్నటకు Life on earth is short and insecure and vulnerable that means prone to danger. Yoka bhoomi dunna tvanti nivasam adunna chuchina pudu adhi chana thakkalikam ka kanapadu chunnadi yevaantram kuda samrakshan leni dika kanapadu chunnadi chana apayam laku guriya ena dika kanapadu chunnadi If many of you have your own houses to dwell in మీకు వసించు నిమిత్తము మీకు సొంత ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే ఒకవేళ మీకు ఉండేటకు పెద్ద ఇల్లు ఉన్నట్లయితే దేవునికి స్తోత్రము చెయ్యండి కానీ ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం అందించుకోనుంది అబ్రహాం ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఇంకా కూడా ఆయన గుణాలముల్లోనే నివసింప గోరేను ఎందుకు deliberately though he had the money to build a big house he deliberately dwelt in tents just to remind himself that this is not my final home i have another home coming i have another city i'm going to in order not to forget that he dwelt in a tent abraham naku kaavalante atani chethilo chaala dabbu kanabadi undadi oka pedda illu tane nimittamo kattukoni undagochu aina kuda abraham gudaramulone nivasinchunnaru endukanaga అది తనకి స్థిరమైనటువంటి నివాసము ఇక భూమి మీద కాదని అతనికి రాబోనటువంటి పట్టణం గురించి రాబోనటువంటి నివాసముల గురించినటువంటి ఎల్లప్పుడు కూడా ఆ దృష్టి కలిగిన వానిగా కనబడి నిమిత్తము గుడారముల్లోనే నివసించిన వానిగా కనబడి ఉన్నాడు సో ఈవెన్ ఇఫ్ యు డ్వెల్ ఇన్ బిగ్ హౌస్ ఇన్ పర్మనెంట్ హౌస్ యు హావ్ యువర్ ఓన్ హౌస్ ప్లీజ్ డు నాట్ లెట్ దట్ హౌస్ మేక్ యు ఫోగెట్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అనదర్ హౌస్ దట్ పర్మనెంట్ హౌస్ ఇస్ అ టెంపరీ హౌస్ అయితే మీరు ఒకవేళ పెద్ద ఇండ్లలో విశాలముగా కనబడుచున్నటువంటి ఇండ్లలో మీరు నివసించుచున్నా సరే అలాగూ మీరు నివసించటానికి ఒక కార్యంలో మర్చిపోనట్లుగా చేయకూడదు మీరు భూమి మీద నివసించేదనేది స్థిర నివాసం కాదు అది తాత్కాలికమైనదే రాబోనటువంటి నివాసం నిమిత్తమే మనం ఎదురు చూచున్నామని కార్యము గ్రప్తిలో ఉంచుకోవలేను టుడే ద హోల్ వరల్డ్ ఇంక్లూడింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ మనీ విషింగ్ ఫర్ మనీ అయితే ఈ దినాలలో క్రైస్తవులు మనం చూసినప్పుడు లోకమంతటా ఉన్నటువంటి అనేక మంది కూడా వారు డబ్బు నిమిత్తమే ప్రార్థన చేయవారై ఉన్నారు అందరు అనుకొని చిన్నారు డబ్బు ఉంటే ఆశీర్వాదం అని అనుకొని చిన్నారు ఎక్కడ కూడా బైబిల్ లో వ్రాయబడలేదు డబ్బే ఆశీర్వాదము అని ఇన్ఫాక్ట్ జీసస్ అయితే యేసు చెప్పి ఉన్నాడు ఆత్మేత దీనులు లేక పేదలే ధన్యులై ఉన్నారు అంతేకాదు పత్రికలో కూడా వ్రాయబడి ఉన్నది ధనవంతులారా మీకు అయ్యో అవసరమా అయితే యాకోబు కూడా తన పత్రికలో వ్రాయించున్నాడు ఈ లోక విషయమై దరిద్రులైన వారిని విశ్వాస మందు భాగ్యవంతులుగా దేవుడు ఏర్పరచుకోలేదా మనము ఐశ్వర్యముగా ఉండట అనేది తప్పు అని చెప్పుటలేదు అయితే బైబిల్ చెప్పుచున్నది ధనవంతులుగా ఉండట అపాయకరము సో ఇఫ్ యు అరేంజ్ be very careful that's the warning of the bible is shouting at you and saying be careful and the cheta me dhanavantulainatlaite bible variki keka ves cheppuchunnadi jagrataga undandi so this this feast of booths reminded the israelites you are not going to be here forever don't swoon in your riches and the cheta ika pannashalina pandaga variki em bayi pachuchunnadi ee lokamlo manamu shashvatamuga manam undabovutaledu and the chethine mee nimittamo ika pannashalalanu veskorudi ani artham ichuchu unnadi Bible speaks of a man who was already rich and his farm his fields prospered he became even more rich Bible lo oka manushini gurinchi cheppabaduchunadi appadike athanu chaala dhanavantuduga kanabadi unnadu athini ante kaadu athani oka palamu panta kuda baaga samruddhiga pandi unnadi chaala samruddhiga athaniki panta sekochabadi unnadi he thought he was blessed athanu anukoni unnadu athanu aashirvadipa badi unnadu ani he started thinking i become very rich now what shall i do ippudu anukoni chunnadu nenu chaala dhanavantuniga maari unnadu ippudu nenu emi cheyidu cheyindunu ani anukoni unnadu and his mind gave him some idea 
అప్పుడు అతని యొక్క మనస్సు అతనికి కొన్ని ఆలోచనలు దయచేసినది మన వాయిస్ కేమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అండ్ సెట్ దౌ ఫూ today your soul will be taken from you who will all those riches be appudu paralokam nundi idigo oka shabdam anedi vinapadi unnadi vedivada ee ratri ni pranam naduguchunnaru nu siddha parichinavi evani vagunani atanito cheppenu dear brother dear sister if you have a lot of money if you have a good salary if you have an own house if you have a big house if you have a lot of property be very careful don't let those things think that you are going to be here forever don't let those things think that you are forget your eternity don't let that voice from heaven come to you one day and say thou fool kaabatti evarikaithe adhikamaina tanti dhanam undado adhikamaina jeevithalanu meer pondukonchina vaaru unnaro manchi pedda pedda illu evarikaithe manchi aasthulu evarikaithe kanapadichinavo vaarandaru kuda entho meer jagratha padavalsina vaaru unnaru aa laabu meeku unna sare ide meeku shashvatham ani cheppi meer anukona kodadu raavo unnatanti nityamaina tanti aa yokka grahanni meer ennadu kuda marichi povunatluga ee karyamulanni kuda mee pattlo cheyakodadu ante kaadu veetanniti meeda manasu petti oka deena bandu vedi ma నీ ప్రాణం అడిగినప్పుడు నీ సిద్ధపరిచినవి ఎవరి బహులు అనేటువంటి శబ్దములకు చోటిప రాదు వి జస్ట్ హర్డ్ అబౌట్ రిపెంటెన్స్ ఇట్ మీన్స్ చేంజింగ్ ద వే యు థింక్ మారు మనసు గురించి మనం విని ఉన్నాము అనగా మనం ఆలోచించుట తలంచుటను మార్చుకొనుట ఉన్నది ద హోల్ వరల్డ్ ఇస్ థింకింగ్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ వే లోకమంతే కూడా ఒక విధమైనటువంటి తీరులో అది తలంచుకొనుచు ఉన్నది ద బైబిల్ కాల్స్ ఇట్ ద కోర్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ బైబిల్ చెప్పుచు ఉన్నది అది ఈ యొక్క లోకములో కనబర్చిన మర్యాద లేక నటన ఉన్నదని రీడ్ ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 2 ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయములో అండ్ వర్స్ 2 రెండో వాక్యము ఇన్ టైం పాస్ట్ యు వాక్డ్ అకార్డింగ్ టు ద కోర్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ కాబట్టి గత కాలమందు మీరు ఈ ప్రపంచ యొక్క ధర్మము చెప్పున నడుచుకుంటిరి దట్ మీన్స్ everybody went in a certain way everybody thought in a certain way everybody spoke in a certain way and you went that way as well andaru oka margamlo nadichi unnaru andaru oka vidhamaga talanchi unnaru andaru kuda oka reethilone vaaru velli unnaru neevu kuda vaarito cheri aa reethigane nu nadichukonuchu vachitivi their mindset was in a certain way you have the same mindset vaaryaka manasulo kanapadichunnatundi aa paddhati theeranedi oka vidhamaga kanapadi unnadi neevu kuda danine ansarinchi unnavu stop thinking like that aalaagana talanchita nirpi veeyamo repent change that way of thinking maaru vasu pondumo aalaaga aalochinchutano nu nirpi veeyamo so the whole world thinks you know the more money you get the more property you buy the bigger your salary uh, you go abroad and you pick a build a build a big house and uh, that that all is blessing and then at last you safe and secure in this world that's the world's mindset don't become a fool కాబట్టి ఈ లోకం అనేది ఏలాగున ఆలోచించుకొనుచునదో మీరు చూడండి బాగా మీరు డబ్బును సంపాదించుకోవాలి మంచి పెద్ద జీతాలు మీరు పొందుకోవాలి విదేశాలకు వెళ్ళాలి అక్కడ మంచి మంచి పెద్ద ఇళ్లను మీరు కట్టుకోవాలి అన్ని కార్యములన్నీ కూడా మనకు ఇలా జరుగుతుండగా అది ఆశీర్వాదము అని చెప్పి అనుకొనిచిన వారుగా కనబడుచున్నారు అయితే ఒక కార్యాన్ని మీరు జ్ఞాపకం అందించుకోనండి ఈలాగున ఇదే ఆశీర్వాదం అని తలంచి ఒక వెర్రివాణిగా మీరు మారవద్దు Although we do not have little opportunities like the Jews to leave our permanent homes and dwell in tents. ఈ లాగన ఇస్రాయేలీ లకు ఏ లాగన వ రక్షరముగా తమ యొక్క స్థిరమైన నివాసములను విడిచిపెట్టి వారి ఇటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి గుడారములోనికి వచ్చినట్లుగా అటువంటి అవకాశము మనకు లేకుండా ఉన్నది. We must certainly take trouble to remind ourselves that we are not here forever this world is not our home not at all aithe manamu tappani sariga konta samayamu deeni koraku mana keta inchali ye maatram kuda manam ikka lokamulaku chendina varam kaadu idi manaku shashvatamainadi kaane kaadu taatkalikamaina nivasamulo mana kanapaduchunnamani mana ikka gnapakamulaku techukonnatluga samayanni mana keta inchali before jesus left this world the first time యేసు ప్రభు ఇక లోకాన్ని మొదటిసారి ఆయన విడిచి వెళ్లిపోయినప్పుడు to my father i'm going to prepare a place for you it go nen tandi yodak vellichunnanu mee koraku oka stalamu siddha parcha vellichunnanu ani cheppenu that place is going the work is going on is going to finish now aa stalamu anaga aa kaaryam anedi ippudu aa kattadam kattabadi adi mugipu padichu unnadi he said that when that work is over i will come and take you to that place aina cheppinadi adi muginchapadina tarvata nenu vachi marala memulan teesukoni akadi teesukoni povudunu 
That's your permanent place. So please, just because it is invisible, don't forget that place and think that where you're living now is your final residence. Now, how is this uh, festival fulfilled in Christ? This festival reminds us of a thousand year period in which Jesus is going to reign in this world. Jesus came 2000 years ago, dwelt in this world for 33 and a half years. Jesus is going to come again and he is going to live in this world for 1000 years. Physically, he is going to be here as a person. Just like there's going to be a one world government ruled by an evil dictator, after that there's going to be another one world government for thousand years ruled by Jesus. So this feast of books or feast of tabernacles reminds us of that thousand year reign of Jesus. And uh, Jesus comes down to the earth to establish that dominion, that rule of thousand years. This feast reminds us of that coming. And uh, why we compare this feast to the millennial reign, to the thousand year reign, we'll give a few comparisons. This feast followed the feast of affliction, the feast of sorrow. In fact, that period of nine days between the first of the seventh month and the tenth of the seventh month, the period between the fifth and sixth feasts were called days of affliction. So after these days of affliction came this final festival. Even so, after a day, days of sorrow called the tribulation period comes the millennial or the thousand year reign. Now, the first seven months were full of festive activity. In the first month, third month, seventh month, lot of purchasing, lot of cleaning, lot of sanctifying, uh, lot of rituals, lot of sacrificing, all the, the whole seven months were busy months. Laborious festivity means lot of work to do. Just like that, after so much of sufferings which you are all going through, ministry and suffering and kneeling and crying and repenting and fasting, 
now thousand years of rest alage chaala shramala dwara velichina vaare ka kanapadichundilo aneke vidhamaina shramalu ibhandulu ante kaadu aneke vidhamaina dukkamulu vedanalu anubhavinchu chivariki aa kaalamulo vaaru paneshaalu pandugalo vaaru vishranti ni anubhavinchu vaare unnaru now jesus is in our midst but we can't see him ippudu yesu mana mathilo unnaru aayanannu manam choodalemu but in the thousand years reign jesus will be in our midst we can see him aithe veyenna paripaalalo yesu mana mathilo undulu aayanannu manam choochedam today if i ask where is your native place many of you will mean some villages or towns where you are living ee dinalalo mee okka swadesham ekkada meeku oor ekkada nadiginatlaite anekulu vaaru vaaru oorlanu vaaru perulanu cheppedaru but in the thousand year reign all your native place your native place my native place will all be jerusalem or israel aithe ikka veyena paripaalalo choochinappudu naa yokka swadeshamu mee swadeshamu anthe kuda jerusalem ane kanabadino andara jerusalem lone undunu jesus will also be in israel is yesu kuda akkade aa israel lone undunu all the houses will be around jesus yesu chutte man illanni kuda undunu so it's a thousand year period of great rejoicing where we can really literally see jesus appudu manam aa ee samacharamula kaalam ento santoshakaramuga undunu aksharamugane yesu nu manam choochedamu if you turn to leviticus 2340 leviya kaandamu 2340 manam chadivinappudu you will see that this feast of books is a time of big rejoicing ఈ యొక్క పన్నశాలల పండుగ అని చెప్పినప్పుడు ఎంతో గొప్ప ఉత్సవము సంతోషమై ఉన్నది ఇన్ నయమయ చాప్టర్ 8 అండ్ వర్స్ 17 యు విల్ సీ అగైన్ దే సెలబ్రేటెడ్ దిస్ ఫీస్ట్ విత్ గ్రేట్ గ్లాడ్నెస్ నెహమయ ఎనిమిదో అధ్యాయము 15వ వాక్యంలో మనం చదివినప్పుడు అక్కడ కూడా వారి యొక్క పండుగలను చాలా సంతోషముగా ఉత్సవముతో వారు ఆరంభించిరి సో దేర్స్ వన్ మోర్ రీజన్ వరి వరక కారణం ఉన్నది ద ఫీస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ హస్ గ్రేట్ గ్లాడ్నెస్ the thousand year reign also has great gladness panasharana pandugalo goppa santosham unnadi veyena paripalanalo kuda entho goppa santosham unnadi after the feast of booths is over panasharana panduga ayipoyina tarvata they will return to their permanent dwellings manala kuda vaaru unde 20 vaani nivasamulaku tirigi vachedaru and from the seventh month till the end of the year no more laborious labor in festivity ante tarvata yedo nela nundi chivari varaku kuda samacharamulo vaalika meedata etuvanti pandugalu chaala vidhamainatuvanti panulu prayasamtho koodinatuvanti ye pandugalu kuda vaariki undamu in the same way after thousand years of being with jesus on earth we'll all leave this planet this planet, this universe will cease to exist we are going to enter into a new universe and be with jesus there forever that's a permanent dwelling alage ee yokka veyi samachalamela paripalana ayipoyina tarvata mana mandiram kuda ee yokka bhoomi annatuvanti grahanni mana vidichi mana velabochunnamo tarvata ee yokka bhoomi anedika meedate ee maatramu kanapadadu deeni vidichi mana vellipoyi manaka shashvatamaina nivasaniki mana velli mana cherukondumo before we go to another point inkoka vishayanni mana cheppudaku munduga i just want you to observe something konni vishayalanu gamaninchalanu koruchunnanu during this thousand year reign ee vei samachara paripalana kaalamandu 144000 jews will not be killed they will be sealed by god and protected from the antichrist oka laksha 44000 mandi yudhulaina vaaru unnaru vaaru champa badalu antichrist yokka chethilo padakunda vaaru mudrimpa badiyunduru their seed will multiply they will get married and there will be many many jews living on this earth all over the world aa yudhuri yokka santanam anedi vistarinchu chundunu vaaru vivahamulu cheskoni danini batti bhoomi meeda janasamoham anedi peruguchu vachunu so the jewish festivals will be observed by the jews during the thousand year reign aa veyenna paripalanallo kuda yudhulu aacharinchinatvanti ee yokka pandugalanni kuda aa dinamallo aacharimpa padichunnavi ga kanabadichunnavi for example in zechariah chapter 4 in the reza prophecy about this ya udaharanaku zekariya 14va adhyayamulo deeni gurinchina oka pravachana vakyam unnadi when jesus reigns as king on this earth yesu prabhu ikka bhoomi da oka rajuga kanapadichunnapudu the the feast of tabernacles will be celebrated akada pandashalala panduga aacharipabadunu read verses uh, uh, verse 16 16 vakyamu ayyo yesulema meediki vachina anni chanulalo seshinchina varandarulo సైన్యముల అధిపతిగు ఇహోవాయను రాచనకు మృకుటకును పర్ణశాల పండుగ ఆచరించుటకును ఏటేట వస్తు and it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go from year to year to worship the king the lord of hosts and to keep the feast of tabernacles here we see the king that is Jesus is in Jerusalem the literal Jerusalem 
and uh, from year to go, year they are going to go, people, nations, Gentiles, Jews will go to Jerusalem and they are going to observe the Feast of Tabernacles. We just saw how the Feast of Tabernacles is a shadow or a type of the thousand year reign. And now we are seeing how in that thousand year reign there will be a feast of tabernacles. So it is a feast of tabernacles within the feast of tabernacles. Now we are going to come to the most important part of this entire subject. You are going to listen to some things you may not have heard about till now. Although this feast was for seven days, after the seven days was over, there was one eighth day where there was a final big celebration and then for the whole year all festivities stopped. There was a ceremony during that day, on the eighth day, uh, and uh, it, uh, they did certain things. It's not in the Bible, but it is in the Bible. I'm saying it again, it's not in the Bible, but it is in the Bible. What it means, you will learn shortly. So there was a certain kind of ritual, a ceremony that took place, it's called the uh, it was called the water libation. Libation is pouring, water pouring ceremony. So on the eighth day, the last day of the feast, this water pouring ceremony took place. So what they will do is they will go in a procession to the pool of Siloam. Some priests will take a jug of water from the pool of Siloam. And they will come back in a procession with that jug. And they will hold that jug and walk back to the temple of God. And there will be a lot of singing and music during that procession. When they come back to Jerusalem, all of Jerusalem will be lit with, uh, with lights. Then the priests holding the jug will ascend a ramp and go to the altar. And they will empty that jug into onto the altar and the water is let out in a kind of a, a channel out of the altar. This was the water pouring ceremony. If you look at picture number 6, you will see some of that, uh, that picture. 
trumpets are blown on that day aa dinana boolalu oodha vadunu candles stick huge candles sticks are lit on that day ante kaado pedda pedda deepamula aa dinamandu veligimpa vadunu the whole area is full of lights aa pradesham ante kuda velugutone deepalato nindi undunu full of people everywhere anta kuda janasamuham nindi undunu there is singing and music and trumpets blowing akada paatalu sangeethamu bhoola dhvani vinapadichu undunu It, it was such a great celebration and joy for the israelites that one of, in one of the jewish writings it is stated like this it is israel in a ko yetha santoshamo aananda karamo anaka oka yudulu vrasina twenty oka vyasika shirshika meedu ilagana vrayapadi indadi he who has not seen this water libation ceremony has not seen true joy in life ఎవరైతే ఇక నీటి ప్రోక్షణ అన్నటువంటి ఆరాధనను చూడకుండా కనబడుచున్నారో అట్టి మనుషులు నిజమైనటువంటి సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని ఇంతవరకు చూడలేదు అని చెప్పబడేను నౌ టు ప్రూవ్ దట్ ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్ అట్ ఎ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈ వన్ని కూడా తర్వాత జరిగిన కార్యములు అని చెప్పి నిరూపించి నిమిత్తము యు కెన్ సీ సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ నేమాయ చాప్టర్ 8 the last two verses 17 and 18 ఇది గురించినటువంటి కొన్ని వాస్తవమైనటువంటి కార్యములు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథము చదివి వినిపించబడును are too long to read so you can just jot them down and read them at home ee vakyamlu chaala pedda vakyamlu ga undadi rasukonandi intiki velli chadukonandi so two things are mentioned highlighted here ikkada rendu karyamulu anevi mukhyamaga cheppabadi unnavi just like i told you in the feast of booths here is mentioned an eighth day although there's only seven days here is a mention an eighth day kaabatti ikkada panneshalana panduga anaga yelu dinala yennavi aithe ikkada yenimido dinamu ani karyamu cheppabadi unnadi secondly there is scripture reading during these days antya kaale ee dinalalo dharmashastra grandhamo lekhanamulu chadivimpa badunu now keeping this in mind idi manasulo unchukoni we are going to come to the end of this bible study ee oka veda padnamulu oka antamulaku mana vachuchunnamu it's a very beautiful finish for those who love the scriptures yavaraithe lekhanalu ఇచ్చిచ్చినారో చాలా అందమైన ఒక ముగింపు నార్మల్లీ ట్రెడిషనల్లీ వాట్ ద జూస్ వుడ్ డు ఇస్ దే వుడ్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే ఆన్ ది ఎయిత్ డే ఫర్ ద స్క్రిప్చర్ రీడింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ దే విల్ రీడ్ ఐజయా చాప్టర్ 12 ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎనిమిదో దినమందు అనగా ఈ పండుగను ముగించబడినటువంటి ఎనిమిదో దినమందు అక్కడ లేఖన భాగంలో వారు చదువువారు ఉన్నారు సాధారణంగా యూదులైనటువంటి వారు ఏమి చేయవారు ఉన్నారు ఆ దినమున వారు చదువునటువంటి లేఖన భాగం అనేది ఏషియా గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయమై ఉన్నది బికాస్ ఇట్ కో ఇన్ సైడ్స్ విత్ దట్ వాటర్ ఫోరింగ్ సెరిమనీ ఎందుకనగా నీళ్లు ప్రోక్షణ ఆరాధనకు ఇది పొంతికగా కనబడుచున్నది నౌ రీడ్ ఐషియా చాప్టర్ 12 ఏషియా గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయము అండ్ రీడ్ వర్సెస్ 2 అండ్ 3 ఇన్ పర్టిక్యులర్ రెండు మూడు వాక్యములు చదువండి ఇదిగో నా రక్షణకు కారణకుతుడుగు దేవుడు నేను భయపడక ఆయనను నమ్ముకొనిచున్నాను ఎహోవా ఎహోవాయి నాకు బలము ఆయనే నా కీర్తనా గస్పదము ఆయన నాకు రక్షణాధారం ఆయను కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన భావనల నుండి నీళ్లు చేతికొందరు ఆ దినమున మీ నీలాగందరు and not be afraid for the lord jehovah is my strength and my song he also is become my salvation therefore with joy shall we draw water out of the wells of salvation so while this water pouring that they dip the jug into the pool of siloam take that water and pour it on the altar while all the ceremony is taking place this scripture is read with joy will you draw out of the wells of salvation ఎప్పుడైతే వారు శిలో యొక్క కోనేరుకు వెళ్లి ఆ చెక్కులో నీళ్లు వారు తీసుకొని దాన్ని తీసుకొని వచ్చి వారు ఊరేగింపుగా వచ్చి ఆ బలిపీఠం వద్దకు ఎక్కి దాని మీద దాన్ని పోసి ఈ కార్యక్రమం అంతే కూడా జరుగుతూ ఉండగా వారి యొక్క ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములు వారు లేఖనములను చదివి వినిపించుదురు కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన భావులు నుండి నీళ్లను చేదుకుందురు మనకు ఆంగ్లములో రక్షకుడు అనగా మన యేసు uh jesus jesus uh, in telugu it's yesu telugu lo yesu in hebrew hebrew bhashalo it's yashua 
Yeshua. That's the actual name pronunciation for Jesus, Yeshua. Ika Yesu leka Jesus ane mata ko Yeshua ane na twenty padamu adi nalo wal kupio gipa badi nadi. Keep that name in mind. We are going to come to it again in a short while. Am peru no manuslo unchiko nadi. Ika kunte samayam lo marala gora am peru na kochi damo. In one particular year, one incident took place. Waka pratyeka samachala milo waka sampavam jari ke no. What was happening is. Uh, This feast of books was taking place. Ah, ye me jari ke na na ka? Iya ka panna shaalu na pandu ka nee di jari ke ko bade chhu achhi na di. In that particular year, Jesus was there when the feast was taking place. Feast of books. Aye, ah, pratyek ka maina samachala bandhu. Ii panna shaalu na pandu ka jari ke chhina samiya bolo. Yesu Prabhu akala unde no. Read John chapter seven and verse two. Yohan suvata yero adhyayamu rindo vakimu. आरंभिपड़ो चुनो चूचुना Uh, Jesus is telling his disciples, "You go up to the feast. My time is not yet come. You go ahead." Yes, I tell you, sir. Sir, that's a good thing. Now, now, some years ago, now, now, the guy said, "Mira, I'm going to go to the Lord and check in." Read verse ten. Read the verse ten. I tell you, I know the whole world. I know. Pandu ko ko velli pa na taruva ta. I know kora bahi ranga muga velli ka rasa muga velli no. But when his brethren were gone. Then went he also up into the feast, not openly, but as it were in secret. So Jesus is secretly going to that feast of tabernacles on the first day. The feast is just starting. ये पन्ने शाले ला पंडुगा आरंभ ही चुना ट्वेंटी अमदन तीन बंदो ये सुगुड़ा रहस्य मगा आ पंडुगा को बिल्ले दो. Now read verse fourteen. ये पर पत्ताल का वाक्य हो. सागमो पंडुगा इना पढ़ो. ऐसे देवाले मलोन के बिल्ले बोधिन से चुन्ने नो. Now about the midst of the feast. Jesus went up into the temple and taught. Now the feast is in the middle now, maybe fourth day. Now Jesus is going to the uh, feast. Whole crowd people are celebrating there. The feast of tabernacles people are there. Now Jesus is teaching to that crowd now. ये पुरे पंडुगा सागा पंडुगे ने दी अनेका वक्त नाल को दिन में युन्दा बच्चो अकड़े जेनेरल दरु कोड़ा यंतो संतोष मगा पंडुगा आचरित चुचुन्ना रो आसों में मलो येसु देवाल ऐमलो निकलेली बोधी चुचुन्ने नो. Now read verse thirty-seven. ये पुरे मुक्ता येरा वाक्य मो आ पंडुगे लो महादिन में ना अंकित दिन में ना ऐस नीली ची ये वड़े इन्हें ना दफ्तर को नहीं ये ना ना ये तो को अच्छे दफ्तर नीच को ना वाले नो इन द लास्ट डे द ग्रेट डे ऑफ द फीस जीसस स्टेड एंड क्राइड सेइंग इफ एनी मैन थर्स लेट हिम कम ऑन टू मी एंड ड्रिंक Now we are all studying the feast of tabernacles. ये पुरे मानव अंदर में वो पन्ने शाले ला पंडे का नगुरी ची नेच को निच नामो. The last day, the great day of the feast is that eighth day, the extra day when the water ceremony, pouring ceremony takes place. पंडे का लो महादिन मो अन्य का अंतिम दिन मो अन्य का ट्वेंटी ये निमित्त वो दिन मने दी ये का नील ये का प्रोक्षिणा दिन मो का अधि कन्वर्ट चुने दी अधि आना वो का प्रोक्षिणो అలా ప్రేమించినట్లయితే ఇప్పుడు ఇదే మీకు ఎంతో సంతోషాన్ని పుట్టించును ఆన్ వన్ సైడ్ ఇన్ ది లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఫీస్ట్ ది గ్రేట్ డే ఆఫ్ ది ఫీస్ట్ దిస్ వాటర్ పౌరింగ్ సెరమనీ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ బై ది జూస్ ఒక వైపున ఈ యొక్క పండుగలోని మహా దినమైన అంత్య దినమైన ఆ ఎనిమిదో దినమందు యూదులు ఈ లాగన నీళ్లను ప్రోక్షించినటువంటి ఒక ఆరాధనను వారు జరిపించుకొనిచి ఉన్నారు ఐజియా 12 ఇస్ బీయింగ్ రెడ్ యెషియా 12 చదివిపబడిను సో ది ప్రీస్ ఆర్ సేయింగ్ రీడింగ్ With joy will we drink of the water of the wells of salvation. Apulo yudha na ina vara akara ina ko chado paru chunadi. Ananda padi rakshana daramle na baulo nadi niyudu chetu kondiru ani. When that scripture is being read, aye kalay kena bagam chado chunda ga. Jesus is standing in another place and he's saying, if anyone is thirsty, please come to me and drink. Yes, so inko ka stala bolo nilo padi ina ko na bigger na chapu chunado. Yavada ina no dappi ko ni niyudala naai to ko achi dappi tichu kano vari no. You know why? Jesus said that. Yes, he endo ko chappe no teriyu na. There is a reason for Jesus saying. Yes, he la ko chappu ta ko karana kunna di. Now come back to Isaiah chapter twelve. Ye pur Yeshua pannen na kiam na ko teri ki randi. You will see the verse word salvation mentioned there in verses two and three. Rendo mode vaakya malo rakshana anu netmanti mata upyogi pa badi yunadi. 
you know you know what is the hebrew word for salvation rakshana ana maata ko epri padamo meeku teliyuna yeshua yeshua what is the hebrew name for jesus yesu na ko epri padam em ayinadi yeshua yeshua so in hebrew in isaiah chapter 12 in that word salvation jesus name is mentioned there kaabatti yesiya 12th adhyayamlo rakshana anu sthalamulo yesu yokka per anedi cheppabadiyunnadi so when the priest is reading out he isaiah chapter 12 on the great day of the feast the last day kaabatti ee yokka pandugulu yokka maha dinamaina antya dinamandu yaachakulu lechi nilabadi aayini lekhana bhagamo chaduchundaga what is the priest reading a yaachakulu emani chadiveno is reading Behold God is my Yeshua. Idugo devude naaku Yeshua yunnadu. I will trust and not be afraid. Nenu bayapadaka aayanannu nammukonuchunnanu. For the Lord Jehovah is my strength and my song. Yehova Yehova ye naaku balamu aayane na keerthana kaaspadamu. He also has become my Yeshua. Aayane naaku Yeshua ayunnadu. Therefore with joy shall you draw water out of the wells of Yeshua. Kaavana meer aanandha padi Yeshua దారములైనటువంటి బావుల్లో నుండి నీళ్ళను చేదుకొందరు నౌ సీ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇప్పుడు ఏమి జరుగుతున్నదో చూడండి ద ప్రీస్ట్ ఇస్ రీడింగ్ దే వి జాయ్ వి విల్ డ్రింక్ ఆఫ్ ద వాటర్స్ ఆఫ్ యాషువా అక్కడ యాజకుడు చదువుచున్నాడు మనం ఆనందపడి యేసువా దారులైనటువంటి బావుల్లో నుండి నీళ్ళు చేదుకొందమని ఫ్యూ ఫీట్ అవే ద రియల్ యాషువా ఇస్ స్టాండింగ్ అండ్ సేయింగ్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఇస్ థర్స్టీ కమ్ టు మీ అండ్ డ్రింక్ కొన్ని అడుగుల దూరములోనే నిజమైన యేసువా నిలబడి చెప్పుచున్నాడు ఎవడైనా Can you match the two? Can you see how a tradition is being fulfilled by Jesus? ये रेंडो लो मेरे पोर्च का दरा आज आधे मगा कन्वर्ट चिन्नदी निजे स्वरूप को मतो ये लागना पंडित का कन्वर्ट चिन्नदी यानी The Bible says in English he cried, cry to cry means to shout loudly and say, If anyone is thirsty, come to me and drink. ఇక్కడ మనకు చెప్పబడినది బికరగా చెప్పేను బికరగా అనగా కేకమయ్యట ఎవడైనా తప్పిగొని ఎలా నాయితో వచ్చి తప్పి తీర్చుకోవలేను నౌ రీడ్ ద నెక్స్ట్ వర్స్ ఇప్పుడు తర్వాత వాక్యం చదవండి నా ఇంద విశ్వాసం వచ్చేవాడు ఎవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారునని బికరగా చెప్పేను హి దట్ బిలీవ్స్ ఆన్ మీ యాస్ ది స్క్రిప్చర్ హస్ సెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ బెల్లీ షల్ ఫ్లో రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ నౌ I am asking you ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను Jesus is saying here if anyone believes on me as the scripture had said from his belly will show, flow rivers of living water ఇక యేసు నా ఇంద విశ్వాసం ఉంచు వాడు ఎవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులో నుండి జీవ జల నదులు పారును When Jesus spoke about the scripture he was speaking about the old testament Yesu lekhanavalo cheppinappudu paathane bandhanalu soochinchinnadu So when Jesus said as the scripture has said where is it in the scripture in the old testament that are when someone believes out of his belly will flow rivers of living water Yesu ikkada lekhanamu cheppinattu ani cheppi undaga ekkara lekhanamullo unnadi నదులు <laughs> Can anyone say? Yavraina chapagalara. Isaiah 12. Yesia 12. You know, they were reading that just now in 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 Israel when Jesus was saying this. Yesu ilagana chapuchu unnapudu Israelilo varu ee yokka lekhana bhaganni chaduchunnaru. So when Jesus said as the scripture had said, he is not saying somewhere in the Old Testament. He is telling those people, see you are reading that. Just as you are reading, uh, if you believe on me, from your belly will show flow out well of salvation rivers of living water yesu lekhanamu cheppinattu ani cheppaga ekkado paathane bandhanalo rai padinattu ga kaadu gaani ippudu idugo meere adani chaduchunnaro meer yelaagana lekhanamu chaduchunnaro aa lekhanamu cheppinattu viswasinchu vaani oka kadupulo nundi jeeva jal nadulu paarunu ani cheppenu see those priests those levites those jews those holy people those spiritual people those lawyers who knew the bible by heart those who knew isaiah 12 by heart in tradition they were reading all that every year 
చూడండి ఆ యొక్క యాచకులు లేక లేవీలు ఆ యూజులైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఇక ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని ఈ లేఖనములను కంఠోపాఠముగా నేర్చుకొని ఉన్నారో ప్రతి సంవత్సరం కూడా దాని ఆలాగనే చదువుతున్నారు వాళ్ళ ఆలోగ కంఠతగా ఈ యొక్క కీర్త ఇక ఏషియా పన్నెండును వాళ్ళు చదువుతూనే వచ్చి ఉన్నారు when you drink of the water of the well of yashua the real yashua is standing there next to them but they didn't know aithe ikkada yaajakudu chaduchunnadu meer aanandam padi yashua daaramulaina kanti baavullanni neelu cheedukondur ani cheppinappudu nijamaina tanti yashua mareka prakana neelo padi ee raaguna ani bikkaduga keekave ichunnadu i am that yashua that you are reading about the scripture is spoken about me you believe in me out of your belly shall flow rivers of me i am that yashua that you know dani ne meer chaduchunaru naayindu meer vishwasam unchandi meer vishwasam unchinatlaite mee kadupulo ni jeeva jal nadalu paaru nan cheppenu those poor jews they taking a jug of water going to the pool of siloam and they are beating drums and blowing the trumpets lighting candles and celebrating and shouting but the real water of life is standing there and they had no eyes to see him aithe akshara prakaramuga ayyoka israel aina maar andaru kuda akadiki silo yemu konetiki velli jaggu nidaga neelu teeskoni dani techi akada balpita meeda kosi akada anthe kuda chaala vaidyamulo paadalo aneka deepamulu veligipo padichunavi entho utsavamuga kanapadichunadi aithe nijamaina yeshu ayyoka nilo vari cheppuchunadu aithe aayanadu choochi grahinche kandulu variki lekapoyenu but thank god what those jews did not see you and i have seen aithe devuniki stotramu aa yudulu choodaleni danini neevu choochinatlu ga prabhu chesi unnadu all those are drunk of the smell of salvation from jesus christ yavaraithe ikka yesu anadanatvanti ikka rakshana dhanamulaina baavullo nundi neelu thaagi unnaro i have tasted this jesus in my life na jeevithamlo yesu nu ruchi choochi unnaro i have drunk of the living water of jesus in my life yesu prabhu yokka jeeva jalamulo na jeevithamlo thaagi unnaro shout a hallelujah anti var hallelujah ani kekaveyindi normally when a convention comes to an end sadhanamaga convention muginchabadinappudu or a bible study comes to an end oka bible study muginchabadinappudu servants will of servants of god will call it the last day of the feast the great day of the feast sevakulaina vaaru aa dinanni ilagana vaaru pinichuduru pandugalo maha dinamaina antya dinamu ani cheppuduru we have come to the last day the great day of this feast and we are studying about the last day the great day of that feast manamo ee panduga yokka mahadinamaina antya dinanni gurinchi manamo chadukonichunnamo alagi ippudu aa dinaniki vachinnamo aa dinanni gurinchi manam nechukonichunnamo on that last day of the feast aa yokka pandugalo antya dinana when traditionally the jews were pouring water on the altar aacharyamu ga yokka yudhulaina vaaru balipita meeda neellu poichunnaga and jesus nearby shouted loudly if you want real living water come to me i am the real well of salvation i am that yeshua that you are reading about every year yesu prabhu ayya akka nilo bari bikkaru aayana cheppuchunnadu nene nijamaina jeeva jalamuga kanapadichunnanu meer aananda padi yeshu aa rakshana dharamulaina aa baavullo neelu cheedukoni thaagandi ani cheppuchunnadu when jesus said if you believe on me if you listen to what i say if you listen to me as the fulfillment of isaiah 12 out of your belly will flow rivers of living water nayanto meeru vishwasam unchinatlaite nayanto meeru namakam unchinatlaite యేషియా పన్నెండో అధ్యాయంలో మీరు విశ్వసించినట్లయితే విశ్వసించే వారి కడుపులో నుండి జీవ జలాలు పారు అని చెప్పాను వాట్ వాస్ జీసస్ మీనింగ్ బై దట్ ఈ లాగు చెప్పుట వల్ల యేసు ఏమని అర్థం ఇచ్చేను వాట్ ఇస్ దట్ వెల్ దట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐ యామ్ దట్ వెల్ నువ్వు వారి మాట్లాడుచిన బాబు ఏమైనది యేసు ప్రభు నేనే ఆ బాబిని అని చెప్పుచున్నాడు వాట్ ఇస్ దట్ యాషువా యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐ యామ్ దట్ యాషువా మీరు ఏ యేషువాని గురించి మాట్లాడుచున్నారు నేనే ఆ యేషువాని అయ్యాను ఐ యామ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యు కమ్ టు మీ అండ్ డ్రింక్ నేను మీ ఎదుట నిలబడి ఉన్నాను నా ఎదుటకు వచ్చి మీరు త్రాగండి ఐ విల్ గివ్ యు లివింగ్ వాటర్ జీవ జలములో నేను మీకు ఇచ్చేదను వెన్ యు డ్రింక్ దట్ లివింగ్ వాటర్ ఆ జీవ జలమును మీరు త్రాగినప్పుడు ఇట్ విల్ ఫ్లో అవుట్ ఆఫ్ యు అది మీలో నుండి ప్రవహించును యు విల్ బికమ్ అ బ్లెస్సింగ్ టు అదర్స్ ఇదల్లకు మీరు ఆశీర్వాదముగా ఉండురు వాట్ డిడ్ జీసస్ మీన్ బై దట్ ఈ లాగు చెప్పుటకు యేసు ఇచ్చ అర్థం ఏంటి రీడ్ ది నెక్స్ట్ వర్స్ తర్వాత వాక్యాన్ని చదువండి జాన్ చాప్టర్ 7 వర్స్ 38 దట్స్ ది నెక్స్ట్ వర్స్ అది యోహాన్ సువార్త ఏడో అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ఆ పండుగలలో మహాదినమైన అంత్యదినమున ఏసు నిలిచి ఎవడైనా దప్పికొని నీడలా నా ఎందుకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకుని వెళ్ళను నా ఎందు విశ్వాసం వచ్చేవాడు ఎవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాడి కడుపులో నుండి జీవ జల నదులు పాలనని బిగ్గరగా చెప్పాను తన ఎందు విశ్వాసం వచ్చేవారు పొందుకో 
ఆత్మను గుర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పాను ఏసు ఇంకను మైమపరచబడు లేదు కనుక ఆత్మ ఇంకను అనుగ్రహింపబడి ఉండలేదు హీ డెట్ బిలీవ్ ఇస్ ఆన్ మీ యాజ్ ఎ స్క్రిప్చర్ హెడ్ సెట్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ బెలీ షెల్ ఫ్లో రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ బట్ దిస్ స్పీక్ హీ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ విచ్ దే దట్ బిలీవ్ ఆన్ హిమ్ షుడ్ రిసీవ్ ఫర్ ద హోలీ గోస్ వాజ్ నాట్ హెట్ గివెన్ బికాస్ దట్ జీసస్ వాజ్ నాట్ హెట్ గ్లోరిఫైడ్ డు యు లైక్ వాట్ యు రీడింగ్ మీరు చదువుచున్నది మీరు ఇష్టపడుచున్నారా మీరు చదువుచున్నది అర్థం చేసుకొనిచున్నారా ఏ సేవని చెప్పాను కమ్ టు మీ అండ్ డ్రింక్ నా ఎందుకు వచ్చి మీరు త్రాగండి బైబుల్ సే జీసస్ వాస్ మీనింగ్ బై దట్ ఈ నాకు చెప్పటం గురించి బైబిల్ ఏమని మనకు చెప్పుచున్నది ఈ స్పోక్ అబౌట్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆయన పరిశుద్ధాత్మను గురించి చెప్పాను అయితే ఇంకా కూడా అప్పటికి ఆత్మ అనుగ్రహింపబడలేదు ఎందుకనగా ఏసు ఇంకా పునరుద్ధానం చెందలేదు ఇప్పుడైతే ఏసు పునరుద్ధానం చెంది ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పటికే అనుగ్రహింపబడేను మీరు అనేకులు ఇప్పటికే పరిశుద్ధాత్మను పొంది ఉన్నారు పబ్లిక్ ఇన్ దట్ డే వన్ డే జీసస్ కాల్ డౌట్ యూ అండ్ సెట్ కమ్ టు మీ ఐ ఎమ్ ద వెల్ ఆఫ్ యశ్వా యూ వెన్ టు జీసస్ అండ్ యూ డ్రాంక్ దట్ వాటర్ అండ్ నౌ యూ రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆ దిన మందు యేసు ఏ లోకనా సుందరాన్ని పిలిచి ఉన్నాడు ఆ లోక యేసు ప్రభు ఈ దిన మందు కూడా పిలిచి ఉన్నాడు ఈ మా యొక్క బావులు ఎందుకు వెళ్ళి కాని నువ్వు త్రాగి ఉన్నావు ఆల్ దోస్ హావ్ డ్రాంక్ దట్ హోలీ స్పిరిట్ ఆ పరిశుద్ధాత్మను త్రాగిన వారందరూ ఐ హావ్ టు ఐ వెన్ టు దట్ వెల్ అండ్ ఐ డ్రాంక్ దట్ లివింగ్ వాటర్ ఆ బావులు ఎందుకు వెళ్ళి ఆ జీవ జలమని త్రాగి ఉన్నాడు Shout జరిగినది అది పండుగలలో పండుగ ఇదే పండుగ యొక్క అంత్య దినము మన మధ్యలో ఉన్నారు నువ్వు నన్ను విశ్వసించే నాలుగు నా జీవ జలాన్ని వచ్చి నువ్వు త్రాగితే నేను నీకు పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించాషలు మాట్లాడు నీవు అందులో కాదు నీలో అన్య భాషలు మాట్లాడు Out of you will flow rivers of living water. Ee lonadi jeeva jala nadulu paaluno. That means you will become a blessing to many others. Anaga ithala aneekulaku aashirvadam ga maaludu. Pentecost for brother and sister. Priya Pentecost sahodara sahodari. You have received the holy spirit. No parishuddha aapana pondi unnavu. But out of your belly rivers of living water are going to flow. Ai jeeva kadupulo nadi jeeva jala nadulu paaluno. Hyderabad needs these rivers of living water. Hyderabad naku jeeva jala nadulu avasaramu. Hyderabad needs this rivers of living water. Hyderabad naku jeeva jala nadulu avasaramu. So many people in this land who are thirsty. Ee lokame ee bhoomi da aneekulu tappi poni unnaru. They are looking for eternal life. Nitya jeevam koru chuchunnaru. They are looking for something eternal. Edo nishyamaina daani koru edur chuchunnaru. They don't know where to go. Ekkadiki vellalo varu teliyadu. But you have the water of life inside you. I tell ee lokala jeeva jalam nadi unnadi. In a few minutes you are going to get up and go. But don't go like a normal human being. Go as a well of salvation. Out of your belly should flow rivers of living water. Now you are thinking, I am telling the truth to so many people, nobody is listening to me. Through this announcing, you are going to become a well of living water. People are going to listen to you. A big revival is going to come. You are going to become a one-man army. Just like I am standing and preaching to you, you are going to preach in your workplace, you are going to preach in your school, you are going to preach in your college. You are going to hospitals and preach, you are going to preach. Sick people are going to listen to you. Sick people are going to listen to you. 